டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டுடே எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் அதாவது தேவை நெகிழ்ச்சியை தீர்மானிக்கும் அல்லது பாதிக்கும் காரணிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எலாஸ்டி ஆஃப் டிமேண்ட் அதாவது தேவை நெகிழ்ச்சி அப்படின்னா என்ன நான் சொல்லியிருப்பேன் தேவை மாற்றம் அதிகமாக வாங்கிறது குறைவாக வாங்கிறது திஸ் இஸ் கால்டு எலாஸ்டிசிட்டி தேவை அதிகரிக்கிறது குறையிறது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நெகிழ்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் சொல்லியிருக்கோம் இந்த அதிகமாகிறதுக்கும் குறையிறதுக்கும் இந்த மாதிரி டிமாண்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கிறது வாட் இஸ் த ரீசன் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மினிங் த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அதாவது தேவை நெகிழ்ச்சியை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நடந்தது ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒரு சில சமயம் ப்ரைஸ் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் டிமாண்டு அதாவது ப்ரைஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் டிமாண்டு டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டயக்ராம்ஸோடு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு முறை அதை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிமாண்டில் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுக்கு எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாட் இஸ் த ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மினிங் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் தெர் ஆர் மெனி ஃபேக்டர்ஸ் தட் டிட்டர்மினிங் த டிகிரி ஆஃப் ப்ரைஸ் எலாசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் டெஸ்கிரைப்டு பிலோ கொஞ்சம் மட்டும் வேறு அதாவது நிறைய காரணிகள் இருக்குது இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டியூட்ஸ் அதாவது பதிலீட்டு பொருட்கள் ஒரு காரணன்றாங்க அதாவது தேவையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் டிமேண்டு எலாஸ்டிசிட்டி ஆக சம் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் ரீசன் ஃபார் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் க்ளோஸ் சப்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் available for a product then the demand for the product tends to be very elastic if the price of that product increases buyers will buy it substitute adavadhu oru porinudaiya price increase aagumbolude na substitute abbingra vaarthukku yerkanave vilakkam solliruppen oru porulukku மாற்று பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா பதிலீட்டு பண்ணங்கள் அப்படின்னு நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் சொல்லுவோம் மாற்று பொருள் இது இல்லை சப்போஸ் அது கிடைக்கல அப்படின்னா அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேறொரு கம்யூனிட்டி பட் யூசேஜ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஒன்று தான் சரியா திஸ் இஸ் கால்டு சப்ஸ்டியூட்ஸ் அப்போ ச ஒரு ஒரு ச ஒரு சம் கம்யூனிட்டியோட இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஸ்டாரோடைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோடைய சேம் சப்ஸ்டியூட் என்னவாக இருக்கும் டெய்ரி மில்கு அல்லது மில் மில்கி பாரு இதோடைய இதுதான் அதோடைய பதிலீட்டு பண்ணங்கள் இதனுடைய விலை என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதனுடைய தேவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய மெயின் கம்யூனிட்டியில் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அதனுடைய அப்படியே பதிலீட்டு பண்ணங்களுடைய விலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம வாங்குகிற அளவு பதிலீட்டு பண்ணங்கள் அதிகமாக வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உண்மை தான் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பண்டத்தினுடைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அதை நம்மளால் வாங்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி இருக்கிற சப்ஸ்டியூட்டுடைய தேவை அதிகமாகும் நாம் அதை அதிகமாக வாங்குவோம் ஸோ இது எல்லாமே இப்போ அப்போ தேவையில் என்ன ஏற்பட்டிருக்குது மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குது நம்ம வாங்கக்கூடிய மெயின் கம்யூனிட்டியோட டிமாண்டு குறைஞ்சி சப்ஸ்டியூட்டோட டிமாண்ட் என்ன ஆகிருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு Uh, availability of substitutes so buyers will buy its substitutes hence fall in its demand will be very large hence price elasticity will be large appa vilayil irukkudiya thevai eppadi irukum na maatram eppadi irukum appadina adhigama irukum main commodity oda price la changes irukum bolude adanudaiya thevai koraindu substitute oda thevai adhigamagum appa indha rendu commodity liyum onnula koraidu onnula adhigamagum this is called elasticity maatram appadinu solrom next one paathinga appadina proportion of consumers income அதாவது கன்சியூமர்ஸ் இன்கம் ஸ்பெண்டுன்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது வருமானம் வருமானத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றமாக சொல்கிறோம் அதாவது நுகர்வோருடைய வருமானத்தில் எவ்வளவு செலவு செய்ய தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நம்ம அதாவது இஃப் இஃப் ஸ்மாலர் போர்ஷன் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் இன்கம் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி சே எக்ஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் எலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் எக்ஸ் வில் பி ஸ்மாலர் அதாவது நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டி மேலே அதிக அளவு வருமானம் செலவிட தயாராக இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டியோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வருமானம் குறைவாக செலவிட தயாராக இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்யூனிட்டியோட டிமாண்ட் என்ன ஆகும் வருமானம் குறைவாக செலவிட தயாராக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளை வாங்கிறது அளவு குறையும் சரியா ஸோ அப்போ டிமாண்ட் இன் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறோம் அப்போ டிமாண்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்
கமாலிட்டி மேலே கன்சியூம் பண்ண இருக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ டிமாண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் கமாலிட்டி மேலே கன்சியூம் பண்ண தயாராக இல்லை கமாலிட்டி நம்ம வாங்க தயாராக இல்லை அப்படின்னா டிமாண்ட் என்ன ஆகும்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த சேஞ்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் யூசஸ் ஆஃப் கமாலிட்டி அதாவது ஒரு பொருளினுடைய யூசேஜை பொறுத்து டிமாண்டில் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுங்கிறாங்க கவனிங்க இஃப் எ கமாலிட்டி ஈஸ் யூஸ்டு ஃபார் கிரேட்டர் நம்பர் ஆஃப் யூசஸ் இட்டு ப்ரைஸ் எலாசிட்டி வில் ஆல்சோ பி லார்ஜர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் ஈஸ் யூஸ்டு ஆஸ் பட்டர் மில்க் கர்ட் கீ அண்டு ஃபார் மேக்கிங் ஐஸ்கிரீம் எக்ஸெட்ரா அதாவது பாலினுடைய விலை குறையும் பொழுது அந்த பாலை நம்ம நிறைய வாங்கி அப்போ டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் வெளியிடப்படக்கூடிய நெய் தயிர் மோர் அதால் அதால் செய்யப்படக்கூடிய ஐஸ்கிரீம்ஸ் இதோடைய டிமாண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாகுங்கிறாங்க சரியா இதுக்கு என்ன ரீசன் பாலினுடைய விலை குறைஞ்சி பாலை அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணி அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அதர் கமானிட்டிஸ் அதாவது நெய் தயிர் மோர் பட்டர் மில்க் இருக்குது இல்லையா மோர் ஐஸ்கிரீம்ஸ் இதோடைய டிமாண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாகும் ஏன்னா பாலுடைய விலையை குறைஞ்சா நம்ம நிறைய கம் கன்சியூம் பண்ணுவோம் அப்படி நிறைய டிமாண்ட் இருக்கும் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அதை சார்ந்த பொருள் அதோடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கமானிட்டிஸுக்கு என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ ப்ரைஸில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சு டிமாண்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுது விலை பாலினுடைய விலை குறைஞ்சா பாலை நிறையா வாங்குவோம் அதோடைய டிமாண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய மற்ற கமானிட்டிஸோட டிமாண்டும் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பெட்வீன் குட்ஸு அதாவது என்ன அப்படின்னா இணைப்பு பொருளினுடைய விலை இணைப்பு பொருள் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒலாங் வித் பெட்ரோல் லூப்ரிகேட் ஆயில் லூப்ரிகேட் ஆயில் அப்படின்னா மசகு எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் ரன்னிங் ஆட்டோமொபைல்ஸ் அதாவது ஒன் கார் எல்லாம் ஓடுறதுக்கு இந்த ஆயிலும் பெட்ரோலும் தேவை ஹியர் ய ரெய்ஸிங் ப்ரைஸ் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியர் ய ரெய்ஸிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த லூப்ரிகன்ட் ஆயில் மே நாட் ரெடியூஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் லூப்ரிகன்ட் ஆயில் அதாவது என்ன தான் ப்ரைஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் இங்கே இந்த பொருளினுடைய டிமாண்டு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டிமாண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் தானே பட் பெட்ரோலோ நம்ம ஆயிலோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ப்ரைஸ் என்ன தான் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் நம்ம அதோடைய தேவையில் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது அதோடைய தேவை குறையாமல் அப்படியே தான் இருக்கும் பிகாஸ் பெட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா ஆயில் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆட்டோமொபைல்ஸும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ரன் ஆக முடியாது அப்போ ப்ரைஸில் சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் யூசேஜை பொறுத்து அந்த பொருளை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து டிமாண்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம் பாலினுடைய விலை குறைஞ்சா அதை அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறோம் அதை சார்ந்த பொருளையும் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிலுடைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சரி பெட்ரோலோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆனாலும் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதிகமாக தான் இருக்குது நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிமாண்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குது ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் டிமாண்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குது ரெண்டுக்கும் அந்த வித்தியாசம் நெக்ஸ்ட்டு டைம் அதாவது கால அளவை பொறுத்து என்னென்ன டிமாண்டில் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லாங் ரன் ப்ரைஸ் லாஸ்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் மெனி குட்ஸ் வில் பி லார்ஜ் அதாவது லாங் பீரியட் அப்படின்னா முதல்ல இந்த லாங் ரன் அப்படிங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு புதுசுன்னு நினைக்கிறேன் லாங் ரன் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஒன் இயர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட் ரன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஒன் மந்த் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ லாங் ரன் அப்படின்னா என்னென்னா லாங் ரனில் நம்ம எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டையும் பண்ண முடியும் சரியா செய்ய முடியும் ப்ராஜெக்டாக பண்ண முடியும் பட் ஷார்ட் ரனில் குறுகிய காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டையும் செய்ய முடியாது அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லாங் ரனில் த ப்ரைஸ் அலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் மெனி குட்ஸ் வில் பி லார்ஜ் லாங் ரனில் ப்ரைஸ் அலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா லாங் ரனில் நிறைய கமாண்டிஸ் உற்பத்தி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது மெனி சப்ஸ்டியூட்ஸ் கேன் பி டிஸ்கவர்டு ஆர் இன்வென் இன்வென்டட் ஸோ ப்ரைஸ் அலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் லார்ஜ் இன் த லாங் ரன் ஷார்ட் ரனில் தெர் இஸ் நோ டிஸ்கவர்ட் ஆர் இன்வென்டட் ஃபார் மெனி சப்ஸ்டியூட்ஸ் நிறைய பதிலீட்டு பண்ணங்களை உற்பத்தி செய்ய முடியாது அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஷார்ட் ரனில் ப்ரைஸ் அலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குறைவாக இருக்கும் லாங் ரனில் ப்ரைஸ்
லாங் ரன் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ லாங் ரன்ல பிரைஸ் அலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் லார்ஜ் ஷார்ட் ரன்ல பிரைஸ் அலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் வெரி அதாவது லெஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த நாலு பாயிண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அதாவது எலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டை ப்ரைஸ் எலாசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய மூணு மெத்தட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று பர்சன்டேஜ் மெத்தட் இன்னொன்று டோட்டல் அவுட்லே மெத்தட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் மெத்தட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இதை தெளிவாக பார்க